Dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment fonctionne l'interface qualité du logiciel Labbook. En effet, le logiciel dispose d'une interface qui est là pour aider un laboratoire de biologie médicale à mettre en place un système de management de la qualité qui répond aux besoins de la norme ISO 15189. L'ensemble de ces fonctions est regroupé ici, sous cet onglet « Qualité », ici dans le haut du logiciel. Mais tout d'abord, on doit noter euh, que nous sommes connectés ici sur un compte avec un rôle de biologiste. Ici, on le reconnaît avec la couleur violette. Ce rôle biologiste a le droit d'édition et de correction au sein de cette interface qualité. D'autres profils peuvent y avoir accès. Nous allons voir l'ensemble de ces profils en nous connectant ici avec un compte route, gestion des utilisateurs, voilà. Donc nous avons vu que le profil, le rôle biologiste a le droit donc d'édition sur cette interface qualité. Deux autres rôles ont ce, ont ce, ce droit, c'est le technicien qualiticien et le qualiticien. Les autres profils, donc ici technicien, technicien avancé, secrétaire euh, et prescripteur, ont le droit de consulter le module qualité et ont le droit euh, de déclencher une non-conformité. Par contre, ils ne peuvent pas aller modifier les informations au sein euh, du, du module qualité. Nous allons retourner dans le profil biologiste pour faire le reste de notre démonstration. Dans cette vidéo, nous allons explorer quatre fonctions de ce, cette interface qualité. Tout d'abord, nous allons parler du module de gestion des non-conformités. Puis, nous parlerons de la gestion du personnel, ensuite de la gestion documentaire, et enfin, nous finirons par le bon archivage des réunions de laboratoire. Dans une autre vidéo, nous parlerons de la fonction de gestion des stocks. Donc, tout d'abord, la non-conformité. Le lancement d'une non-conformité est ici symbolisé par un éclair en haut de la, de, dans la barre des, des, des titres. Ce bouton est accessible par l'ensemble des profils, que ce soit secrétaire, technicien ou biologiste. Tout le monde peut déclencher une non-conformité. On va cliquer sur le bouton. Et donc nous avons informatisé un formulaire de, euh, de déclaration de non-conformité avec les différentes rubriques qu'on va retrouver classiquement dans ce type de document. La déclaration, ensuite le suivi de la non-conformité, puis la clôture. Donc l'ensemble du personnel peut déclarer une non-conformité, mais ensuite pour le suivi et pour la clôture, c'est le profil qui a la fonction de qualiticien donc peut réaliser euh, ces, ces étapes. Donc déclenchons ensemble une non-conformité. Il faut lui donner un nom. On va lui dire, euh, on va l'appeler échantillon. Le rapporteur, eh ben, ce sera euh, moi-même, Nicolas. Donc je tape Nicolas, il me connaît. Je vais déclencher donc, le, 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 le jour, ben, c'est euh, aujourd'hui. On va dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'était un échantillon qui est arrivé euh, euh, cassé. Euh, le tube est cassé. Donc on va dire que le, le problème est arrivé au niveau du euh, pré-analytique. Et on va pouvoir dire que c'est le transport d'échantillons euh, qui a posé problème. Donc vous voyez ici, nous avons une première étape, puis une deuxième liste qui apparaît en fonction, qui vous permet de préciser le type de non-conformité. Nous avons vraiment fait un travail pour essayer de pouvoir décrire facilement un maximum de non-conformité simplement. Ensuite, vous allez pouvoir dire si cette non-conformité concerne un dossier patient, donc là oui, typiquement. 
puisque c'est un tube qui est cassé, on va pouvoir indiquer le numéro du, euh, du dossier. Puis dire euh, le tube, d'écrire la non-conformité. Est-ce qu'il y a un impact sur le patient ben, on va dire que oui, il est important, hein, le, le, il pourra pas, le patient ne pourra pas avoir son résultat. Et euh, l'impact sur le personnel, ben oui, il est grave, puisqu'il y a ici un risque avec du verre qui est cassé dans le, dans le laboratoire. Et donc nous allons pouvoir l'enregistrer. Voilà, donc cette étape peut être réalisée par l'ensemble des profils. Et nous l'avons donc maintenant listé. Euh, donc ma non conformité existe et nous voyons les rubriques qui sont en compte avec évidemment les dates des actions correctrices et la date de la clôture de la non conformité donc ces actions peuvent être réalisées par euh, le profil biologiste donc ici je suis en biologiste donc je, si je clique sur éditer et eh bien au fur et à mesure de l'évolution de ma non conformité je vais pouvoir le, la compléter avec évidemment une analyse des causes et puis euh, une clôture, puisque évidemment chaque non-conformité doit être clôturée. Donc ce profil, euh, vous le retrouvez ici, dans euh, le bouton qualité, en cliquant sur module des non-conformités, vous retrouvez ce tableau avec l'ensemble des non-conformités du laboratoire. Voilà, donc c'est déjà une première chose qu'apporte le module qualité, qui facilite donc la collecte et l'analyse euh, des non-conformités. La deuxième chose que je souhaitais vous montrer, c'est la gestion du personnel, donc ici, en cliquant sur personnel, qualité personnel, vous allez avoir la liste euh, du, du personnel. Ce listing est directement lié aux comptes qui sont créés au sein du logiciel Labook. Donc vous voyez ici, quand j'ai créé euh, mon compte au sein du logiciel Labook, euh, j'ai donné mes informations, puisque comme vous vous souvenez qu dans la, le tutoriel de création des comptes, on peut rentrer énormément de champs avec l'adresse, le mail et, et ainsi de suite. Donc quand j'ai créé mon compte, j'ai rentré tous ces champs et à titre personnel, avec mon compte, j'ai pu charger par exemple mon CV ou mes diplômes. Et, et donc le, le, le CV et les diplômes vont pouvoir apparaître. Évidemment, c'est là pour aider à, à la gestion du personnel, vous avez euh, le numéro de téléphone, l'adresse email de tous les, vos collaborateurs. C'est un, un, un élément essentiel de votre système de management de la qualité. Deuxième chose, euh, troisième chose, pardon, euh, que je souhaitais vous montrer, c'est donc la gestion documentaire qui est répartie en deux catégories, manuel et procédure, au sein du logiciel de la Biouk. Donc, au niveau des manuels, nous vous avons préchargé un certain nombre de manuels et vous pouvez simplement les consulter, mais si vous le souhaitez, vous pouvez en ajouter. Vous cliquez sur Ajouter, et vous allez donc rentrer les différents champs, charger le document, cliquez sur Enregistrer, votre manuel sera disponible pour l'ensemble du personnel. Pareil pour cette étape, seul le biologiste peut charger un document, et ensuite tous les autres profils peuvent le consulter. Il en va de même donc, pour les procédures, donc ici le champ est vide, hein, c'est un logiciel de démonstration. C'est à vous de charger vos procédures au sein du logiciel, et donc vous pouvez facilement les rendre consultables par euh, l'ensemble des équipes. Dernier point que je souhaitais vous montrer avec vous, mais vous le voyez, il y a bien d'autres fonctionnalités dans cette interface qualité du logiciel Labook, c'est la fonctionnalité réunion de laboratoire, qui fonctionne un petit peu comme l'interface manuel ou procédure, c'est-à-dire cet archivage document. Mais ici, vous allez pouvoir archiver les notes des réunions, donc ces comptes rendus de réunion, vous, vous allez pouvoir les charger et donc les rendre accessibles par l'ensemble des équipes, là aussi pour faciliter le partage d'informations, des décisions euh, qui concernent le fonctionnement du laboratoire, mais aussi le système de management de la qualité. Donc vous le voyez, la fonction qualité au sein du logiciel Labook est une fonction très avancée qui remplit énormément de vos besoins et nous vous encourageons à l'utiliser. Merci.